。在干嘛？给我哥选生日礼物。对了，你知道吗？生日在我的恋爱十大法则里面是个探测感情最好的时候。为什么？过生日的人情绪容易饱满，也容易露出真心，这时候就能探测出对方的心意了。哎，不对啊，江皓月的心意跟我有什么关系啊？这有一干杯能探测出什么心意啊？要选就选这个。哎呀，不行，这也太直白了吧！直白一点不好吗？扭扭捏捏的。嗯，不行不行。哎呀，就这个啦，都是男子汉，不要扭捏。那谢猛男，你说我送给江浩月什么生日礼物好呢？这江浩月有什么兴趣爱好吗？嗯、学习。啊，这个不行，学习本来就是我们的主线任务。这个作为生日礼物送给他也太单调了吧？那送他水晶球好了。这个更不行了，这也太娘了吧？哪里娘了？那你要送他什么呀、啊？嗯。我知道送他什么了。学长，嗯，这有人吗？没人。哎，好巧，你也是来学习的呀？你怎么来了？我是来学习的呀，我最喜欢学习了。嗯不会是在看漫画书吧？不是，真的不是漫画书。你放心吧，我英语没问题的。我英语可以的，你不用管我，你干你自己的事儿就行。嗯，专心点。嗯。嗯你学习一定学得很累了吧？要不我给你按摩一下？啊。刚刚老师跟我讲说，下周还要继续测试，我们去拿试卷吧，一会儿。好，陆苗，你怎么会在这儿？我来陪我哥学习。哦，我们年段第一也需要人陪啊。哎，谢子嫣。嗯、啊。呃，学长好。是什么？哎呀，这是谁的卷尺？哈哈哈哈。不是你的吗？嗯，绝对不是啊！那我一会儿送师傅招领啊。先走吧，马上上课了。
那我先走了。嗯。走到了吗？走到了吗？打开吧。走走走走走。同学们，秋游的日子定了，放假。十一月十三号，也就是后天。哎，不唱歌就爽了。哎，总算可以换换脑子了。你怎么啦？秋游你还不开心啊？秋游的日子跟我哥的生日撞上了啊！哎呀，怎么办？后天秋游，你今年会参加吗？不去，我要在学校做竞赛题。那也不能一直做练习吧？怎么了？秋游那天是你的生日，你不会忘了吧？我过不过生日无所谓。这怎么能无所谓呢？生日当然要过好，这样才能够在新的一岁里面交好运，和过去的不开心告别啊。如果真的这么简单就好了。走吧这次秋游呢，我准备带登山杖、万能镐，还有帐篷。又不是去深山老林里露营，秋游的地方只是个自然公园而已，哪需要这些？贝爷说了，大自然是美丽的，也是危险